bienvenidos a un nuevo programa de Ecuador de Exportación. Soy Carmela Zúñiga y estamos aquí con mucho gusto de presentarles esta semana los pormenores de lo que está ocurriendo en, en Ecuador, en lo económico y en lo turístico, también en lo de comercio exterior. Y por eso esta mañana tenemos el gusto de estar acompañado del ingeniero Holbach Muñetón. Él es el presidente de del, de turismo del Guayas y también presidente de la Federación Nacional de Turismo del Ecuador. Así que con él vamos a, a conversar acerca también del flujo turístico porque Guayaquil celebró las semanas pasadas este, su fundación y justamente hicieron una estadística acerca de cuánto, cuánto aporta el turismo, los viajeros internacionales que prefieren Guayaquil específicamente y en las Islas Galápagos. Y por eso una persona que es tan eh, experta en esto por sus años de experiencia, además él es hotelero, ¿no? y dejó su profesión de ingeniero industrial por esta pasión del turismo. Así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Carmela, eh, por la entrevista y a las órdenes. Bueno, eh, eh, empezamos porque Guayaquil es la capital económica del Ecuador. Además es la ciudad más poblada del país. ¿no? Eh, tenemos ya eh, planificado, según tengo entendido en las estadísticas, que Guayaquil está preparándose para ser una capital de conferencias, capital de ferias internacionales y de convenciones. ¿Hasta dónde cree que vamos a, a avanzando en este momento? A ver, Carmela, hay algunos temas que usted me ha hecho como 10 preguntas en un ratito. <risa> eh, sí, ahí se podría decir que Guayaquil, lo que dice el ministro, se está dando que es el uno por uno. Guayaquil le están viniendo aproximadamente más o menos 2.100.000 turistas al año y aquí en Guayaquil hay aproximadamente, números más, números menos, 2.600.000 turistas que viven en Guayaquil. Eh, cuando usted dice la capital eh, económica, sí, eh, Guayaquil es, la, es el músculo financiero del Ecuador. Eso es importante y cabe mencionar. Así que yo creo que se está haciendo mucho en lo que tiene que ver en tema de turismo y tema de la industria turística. Como por ejemplo eh, lo que es centros de, el event, de eventos, convenciones. ¿Qué se está haciendo por esto? Este es un tema que no es de la noche a la mañana, sí, es un sí. tema que se da después de 3, 4, 5 años, porque una convención no viene a la ciudad planificada en un año. Hay convenciones que son 7, 8, 10 años atrás. atrás. No nos vayamos Así mucho, es. los mundiales de fútbol, Así que son 15 años. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos este, ya en carpeta y es lo que se está trabajando. ¿Por qué aquí que nos están eh, viendo en todas partes del mundo, por qué usted cree que Guayaquil eh, debe calificar para este este movimiento de convenciones y eso. ¿Qué le, ¿Qué le ofrece Guayaquil? Sabemos que hay un cambio desde 10 años con la actual administración municipal, pero ¿cuáles serían las cualidades por las que eh, Guayaquil calificaría para eso? Bueno, no solo Guayaquil, aquí hay que hablar en temas, de, eh, en temas macro. Aquí es el Ecuador. Y en el Ecuador, ¿quiénes podrían ser? Quito, estamos hablando de Guayaquil, estamos hablando de Cuenca, estamos hablando de Manta. ¿Ya? Son cuatro ciudades grandes que podrían ser. ¿Qué es lo que se necesita? Conectividad aérea, punto uno. Y conectividad aérea porque alguien viene a una conferencia, el conferencista o el que viene a escuchar la conferencia, ¿qué es lo que quiere venir? Venir, llegar, a escucharla e irse e en irse. algunos casos o en otros casos también vienen y aprovechan en pasear. Uh -huh pero siempre hay que tener conectividad aérea. Y Ajá. esto sí es preocupante, esto sí es preocupante, no solo Ahí en Guayaquil, iba. sí, no solo en Guayaquil, sino en el mundo y en el Ecuador en este caso. También se está trabajando y, y hay que hablar, es el precio de las tarifas aéreas. aéreas. Los Exacto. Los aranceles también. Sí, los aranceles y el precio de las tarifas aéreas, que es imposible en un momento dado que las tarifas sean muy onerosas, muy caras. Y aquí vendría la pregunta también, se hablaba de que estamos ya cerca de que se hablaba del año 20, eh, 2020, 2024, donde iba a estar ya concluido el nuevo aeropuerto, pero ahora se habla también de que se está dejando preparado el terreno para que esto eh, se construya en los futuros años, pero ¿cómo afectaría ya a esa visión que tienen ustedes sobre, sobre lo que es... Eh, que que hagamos de Guayaquil una ciudad metropolitana. Carmela, no, no afecta. Más bien, yo siempre en todas mis entrevistas he hecho público eh, las felicitaciones a, y hay que dar nombre claro, al alcalde Jaime Nebot. ¿Por qué? Porque ha primado lo técnico que lo político. Perfecto. 
El aeropuerto de Guayaquil fue hecho para 5 millones de pasajeros. Luego hubo una ampliación de 4 mangas, que significó 2 millones más. Estos son 7 millones de pasajeros. Lo óptimo, cuando ya llega la curva a tener 5 o 6 millones, se dispara la construcción del otro aeropuerto. Okay. ¿Qué ha sucedido en la actualidad? Bajó la curva y está alrededor más o menos de 3 millones y medio de pasajeros nacionales e internacionales. Claro, ¿no? Unidos, de pasajeros, hablamos ya allí. Entonces, ¿qué significa? Que no es necesario el aeropuerto. Yo siempre lo he dicho, para que haya el otro aeropuerto, ¿en qué hay que trabajar? En un hub internacional como lo tiene Lima, como lo tiene Colombia, como lo tiene Panamá, como lo tiene Miami. Claro, porque aparte también el actual aeropuerto este, ha ganado muchos galardones no por años, por de, de acuerdo a la dimensión en, en Sudamérica, ¿no verdad? Entonces, Así ¿usted es. cree que todavía podemos aprovechar ese, ese aeropuerto para lograr lo que se quiere aquí en Guayaquil? Hablando de Guayaquil, porque es una ciudad que se ha transformado durante todos los estos 10 años de la administración sin dar crédito a nadie, pero también hablemos un poquito cuál es el apoyo que tienen del gobierno, ¿no? Del presupuesto, ¿cómo, cómo está viendo eso? A ver, yo sí el creo... El Ministerio de Turismo específicamente. Sí, yo sí creo que está muy bien eh, que ese aeropuerto se haya tomado esa decisión. Eso no afecta, no afecta porque en base, y en base a mi profesión, no la he dejado, la ingeniería industrial, ¿Ah, sí? no la he dejado, ¿por qué? Porque eh, la, la, el turismo... La, el turismo es una industria y el, la columna vertebral de cualquier industria, de la hospitalaria, la turística o la comercial, es exactamente lo mismo. En la una hay gerentes, en el otro directores y en el otro, eh, eh, y en el otro igual hay gerentes también o administradores. Pero aquí no, aquí lo que se está haciendo es en base a números y a cifras técnicas. Ya, pero... En cambio, si hacían el aeropuerto en uh -huh. este momento, se creía que se podía haber una baja de un 20 a 30 por ciento. Eso hubiera sido terrible. Ya, en todo caso, retomemos la pregunta que le hice, que, ¿cuál es el aporte o el presupuesto de los 20 millones eh, del presupuesto del Ministerio de Turismo? Usted dio una, una charla. Uh, a una, ver, usted una me dijo cuál es el, el aporte, que para la empresa privada. Ajá, que se destinan no, pues, a gastos corrientes y solo a ver, 5% de lo, a la inversión. De los 20, no, es el, es el inverso al municipio. Ajá. El municipio es 85 para la inversión y 15, 15 para el para gasto. El pago, claro. No, acá, acá es al revés. Acá de los, 10, de los 20 millones, 16 se van para sueldos, gastos, luz, wow. agua, luz, y el resto, 4 para la inversión, Exacto. de los cuales solamente promocionar el país internacionalmente un spot puede estar costando 800 mil, un millón de dólares o sea que no hay dinero para inversión, uh -huh. así de fácil y nosotros tenemos dos vecinos, Colombia y, eh, Colombia y Perú, que cada uno aporta eh, y, e invierte entre 50 y 100 millones de dólares uh -huh. entonces los pocos turistas que tenemos, porque en realidad son pocos turistas, porque no son toda la cantidad y esto hay que dejar reflejado y hacer una segmentación uno son viajeros eh, turistas, turistas que vienen a hacer turismo Ajá, y otros que tendrían que tener el nombre de refugiados por la cantidad de personas. Ahí vamos a nombrar los venezolanos. O sea. Así es, así es. Y el, y el orden que siempre lo hemos dicho que tenía anteriormente, ¿cuál era el orden? Eran Colombia, norteamericanos, uh -huh. peruanos que venían acá. Ahora es Colombia, pero entonces... eh, es venezolanos, eh, norteamericanos y peruanos. Ya, pero en todo caso, este vamos a hablar en el siguiente bloque acerca de cómo nos beneficia esto sé que hay mano de obra pero también no traen las divisas que es lo que uno se quiere lograr para el, el repunte aquí sobre todo de la capital económica que es hoy aquí Papa Jones presenta ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. Hemopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. 
Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad, los programas de tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que lo tenemos afuera, vemos que está desgastado. Y listo, una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volvemos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super Jupix. Gasolina con aditivos alemanes de última generación. Creada para que llegues más lejos. Trimax. Siempre más. Continuamos con el programa, estamos en compañía del ingeniero Holbach Muñetón, que es el presidente de la Federación Nacional de Turismo. Y también eh, queremos decirle que estamos tratando justamente sobre el potencial eh, de turismo que tiene el Ecuador, las Islas Galápagos, pero sobre todo Guayaquil, ¿no? una ciudad que tiene como visión alcanzar eh, a ser una eh, ciudad metropolitana donde las convenciones y las... Eh, seminarios y gente de negocios venga pues con ese propósito y ahora vamos a tratar justamente qué le ofrece Guayaquil para que estas eh, convenciones y todo se puedan realizar aquí hablábamos de las maravillas y las transformaciones eh, sobre todo en el área turística en el centro y en, en las zonas aledañas qué podríamos eh, complementar para que los negocios sean eh, un círculo eh, virtuoso. virtuoso sobre esta cadena que sería venir a las conferencias, pero también pasear y llevarse una buena eh, referencia de lo que es Guayaquil, considerada una puerta de acceso a las playas del Pacífico y a las Islas Galápagos. Bueno, eh, yo creo que no me da que a Guayaquil lo que le hace falta definitivamente son más líneas aéreas. De ahí que la pregunta es qué es lo que Guayaquil no tiene. Es eso únicamente. Porque cuando uno va a una conferencia, usualmente, ¿qué es lo que uno hace? Quiere, como una naranja, exprimir el tiempo. El tiempo. Usted en Guayaquil, si llega a Guayaquil, ¿qué tiene? Tiene Playa General Villamil, tiene usted un Salinas, tiene un San Borondón, tiene a dos horas y media otro clima. Otro clima. Tiene en Guayaquil, usted un, ahí ustedes pueden ver, un malecón, tiene la perla, tiene o sea, Puerto todo lo Santana. Que se ha avanzado. Mira esa belleza que estamos saliendo en vivo para todo el algo, mundo, digamos así, para algo. nuestros inmigrantes que están en así todo el país. Es. Esto es un regalo maravilloso. O sea, tienen la gastronomía que años atrás no había, sí, tiene es. una vida nocturna puerto segura, mismo, ¿no? ya, tiene un, puer, un puerto, este, tienen Malecón del Salado, tienen los parques, El la parque ruta histórico. de las iglesias, claro, estamos hablando ya ahí en San Borondón, eso es lo importante, tiene una amalgama de cosas que hacer. Entonces, que antes no había toda esta distracción, porque hay que con, hay que comparar al turista como cuando usted tiene un invitado en su casa, que Así usted es. quiere sacar Exacto. y que pa pase, no lo va a tener encerrado. encerrado Entonces, en el turista que llega va a querer disfrutar. Y de aquí a las Galápagos está en hora y media, dos horas. Entonces, usted viene un turista, un conferencista, alguien de eventos y convenciones, tiene para conocer el país en... Entonces el punto donde hay que ponerle más refuerzo es la creación de, de diré, la, el convenio con más líneas aéreas. Más líneas aéreas. Sobre todo Europa, porque estamos viendo también que ha habido una baja de turistas de Norteamérica. Sí, más líneas aéreas y esto es, ya se firmó el convenio de el convenio de cielos abiertos. ¿Qué significa el, convenio, eso? el convenio de cielos abiertos significa que ahora los países podemos llegar a acuerdos, ya, ya cuántas líneas aéreas quieren que venir y yo no tengo la 
la necesidad de por qué ir. Antes teníamos que tú me dabas cuatro líneas, yo te enviaba cuatro líneas, así. Pero no, ahora no, ahora eh, hay, hay que, podemos llegar a acuerdos, pero hay que trabajar en esos acuerdos. Eso no es, esos no acuerdos no es que ya están hechos, eso son negociaciones de pero repente, entonces, la, la firma de convenios y todo. ¿La empresa privada se trabaja sola o...? O sea, estamos viendo que el gobierno debería impulsar más, pero ¿cómo ustedes se desenvuelven para que esto camine? Bueno, es, es una lucha diaria. Se ha avanzado bastante de la época anterior, una época que creo que perdimos casi hasta la dignidad, se perdió ya. Entonces, ahora se ha avanzado. Antes nos reuníamos, pero uno llegaba a acuerdos y los acuerdos los hacían al revés. Ahora nos reunimos, se hacen acuerdos, ahora el problema es que no hay dinero. No Entonces, hay que ser realista. Entonces hay que trabajar y hay que ser más productivo. Eh, como conclusión y antes de topar un poquito su perfil, porque estaba leyendo eh, acerca de usted y decía que la pasión por, por la pasión por eh, este sistema hotelero hizo que deje aún su profesión universitaria de ingeniero industrial. ¿Cómo le ha ido y, y esa experiencia a través de los años? Aún para esos emprendedores y gente que nos está mirando, de un ejemplo también de, de haber salido adelante en algo que le apasiona. Bueno, este, la profesión la aplico porque la ingeniería industrial es una ingeniería donde sirve para todos los negocios. Es eh, la ciencia de tecnología, la de organización y método. Uh -huh. y o sea que la, la complemento. La complemento. ¿Y qué es lo importante? Es la planificación, la eficiencia. Uh -huh. eh, aproveché ahí en, en, la, en, en compensar lo que me faltaba. Ahí hice un uh -huh. diplomado de turismo y luego hice una ¿Y maestría por qué nació técnica. Esa? Esa, esa pasión tenía tal vez este por parte de sus padres o, no, o nunca. vio un, un punto donde usted podría desarrollarse vi, y también beneficiar al país. ¿no? Yo vi un punto donde podía desarrollar una oportunidad y comencé con hoteles pequeños y fui creciendo hasta tener ya un hotel medianamente importante aquí en la ciudad de Guayaquil, el HM Hotel este y ahí estamos luchando día a día porque la pasión cuando uno hace lo que a uno le gusta, uno lo hace bien. ¿Y cuál y si es la lo mayor? hace bien, Ajá. usted tiene Las resultantes excelentes. Así es. Y la experiencia suya de estos años eh, que hemos, eh, que has transitado por esto del turismo, ¿cuál sería la recomendación o lo que usted destaca acerca de este caminar en tratar de que la ciudad de Guayaquil específicamente llegue a un sitial pues, considerado de turismo internacional? Vea, la ciudad de Guayaquil lo tiene todo. Eh, lo que hay que trabajar es que el Ecuador trabaje en conjunto porque por más que Guayaquil sea el músculo financiero, está amarrada al país. Guayaquil no puede despegar solita, a pesar de que es una de las ciudades más visitadas. Bueno, malo que lo diga, pero para uh -huh. mí es preciosa, más bonita. Sí, más linda, más cada linda, día mejor. Cada sí. día el Ecuador. Así y es. tiene una dinámica que no descansa. Eso es lo importante, que hay un mejoramiento continuo. Entonces yo creo que hay que trabajar más en conjunto, hay que cuidarla y que todos los ecuatorianos, todos los guayaquileños que veamos a un turista nacional o extranjero, siempre lo atendamos claro. con mucho cariño, Eso con sí, mucha ya bondad. es algo... Eso es algo innato. Claro, pues. algo innato. Y saben que algo importante, que nos olvidamos, la gastronomía. Esa comida riquísima. Me quitó la palabra de la boca. Ahora mismo acabamos de pasar las fiestas y tuve unas familias que vinieron de paseo y justamente fueron a estas ferias gastronómicas, no avanzaron raíces. ya, sí, raíces, que ya es una tradición también aquí. Así que en conclusión, ¿cuál sería eh, el impulso mediato que tienen como para esto, convenios, reuniones, eh, el apoyo del municipio, para seguir en este caminar de llegar a lograr que Guayaquil sea, a más de, del primer puerto principal y económico, pues que sea también una ciudad que se exhiba en todo el mundo? Así es, nosotros como Federación de Cámaras y Cámara de Turismo del Guayas, nosotros estamos Estamos muy preocupados de lo que se viene, así que estamos teniendo reuniones con los próximos candidatos a la alcaldía y ver cuáles son sus planes. Y los planes que siempre vamos encaminados es Guayaquil, un mejor Guayaquil. Y entre esos planes, eh, lo que nos han dicho es la reactivación del río la Guayas. Y una, vienen cosas mejores, ¿no? Y vienen muchas cosas mejores, así que hay que esperar a todos que vengan a Guayaquil. Y para eso nos quedó aquí en la mesa el tema de los puertos. 
que también va a ser un impulso grande el puerto de Pozores y también el Deep puerto World, Deep Deep World. World que está en eso. Así que tenemos mucho que conversar y decirle al mundo pues lo que Guayaquil es y va a ser en un futuro. Que Agradecemos venga. su presencia, Gracias. señor Muñetón. Y estamos aquí esperando que usted nos mande cualquier noticia de turismo. Aquí es una ventana abierta para su difusión. Okay, le agradecemos. Gracias. Y a ustedes, amigos, también le agradecemos eh, que estén con nosotros. Síganos en las redes sociales, eh, maxtv.com, y ahí pueden encontrar la diversidad de programas para todo gusto.